Salut à tous, euh, ben, voilà, on est parti sur euh, la baroudeuse bikepacking, un peu de 1000 km. On a fait notre première petite ascension tranquillou sur la route. Allez, kilomètre 27, ben, on a attaqué la piste. Ce matin, sur le premier single, je me suis un peu niqué le coude, donc il euh, faut que je tente euh, un petit nettoyage. Bon, c'est le four. 37 degrés dans le début d'après-midi, voilà. J'ai mis un petit bœuf hein, pour me courir à la nuque, hein, et dès que je peux, euh, si je trouve un petit fil d'eau pour le tremper, je l'humidifie. Allez, j'ai pu dormir quelques heures cette nuit, voilà, avec un bivouac très sommaire, un tapis de sol du V. Elle n'a pas de matelas, dans l'herbe, c'était pas trop mal. Et ce matin, les... ouais, je pensais avoir plus mal aux jambes, mais ça a l'air d'aller, de... donc la journée devrait se dérouler normalement. Le lever du jour sur le parc régional du Verdon. Bon, je sais pas trop quelle heure il est, peut-être vers 8h. Je roule depuis 3h30. Ouais. J'ai pas encore trouvé de quoi boire un café, ni de quoi manger d'ailleurs. Donc c'est un peu la misère. Et là je me tape des poussages de fou. C'est assez atroce et il commence à faire chaud. Donc ça va être compliqué. Voilà, en gros depuis ce matin je pousse. Voilà. On va voir jusqu'à jusqu'où ça nous mène. J'espère en trouver à manger dans un bled avant midi. Allez, courage. Donc voilà, mais quand. Euh... Quand le moral est en baisse et que le, le corps est, est un peu attaqué au niveau tempé, là. Voilà, on s'arrête au bord de l'eau, on fait le plein d'eau, on a les gourdes, l'eau est fraîche et on, on profite du paysage. Par contre, l'eau est pique. Hein. Ouais, je suis habitué au moins froid, mais là, je ne sais pas si ça vient de ma tempé et qui était chaud au départ, mais ça pique un peu, je ne vais pas y passer deux heures. Et je vais faire refroidir le carafon, parce que là, ce matin, ça a été. La misère totale. Voilà, j'ai pris le GPS pour m'envoyer sur un tronçon. J'ai mis une heure et demie à faire ce que j'aurais dû faire en deux minutes à la trace. Donc, euh, j'ai encore poussé même en descente. Donc, il euh, fallait partir trois fois dans la ravine. Tout va bien. Là, j'ai besoin de me poser et essayer de repartir et puis euh, me regonfler un petit peu le moral. On entend euh, l'orage qui gronde au loin. J'espère qu'il ne va pas me tomber sur la gueule. Premier orage, première euh, pluie. Et bien... Euh pas mécontent, à dire, ça fait euh, longtemps que j'avais pas vu la pluie, bon. donc euh, là, ça va rafraîchir un petit peu.
Là, je suis sur le plateau de Valençol, voilà, au-dessus du lac de Sainte-Croix. C'est magnifique, c'est 5 heures et demi du mat. C'est un beau découvert entre les champs de lavande et les champs de blé. Voilà, ça fait quelques kilomètres que ça dure, hein, au-dessus de Réau les bains et Mon GPS a juste, annonce juste 42 degrés au soleil. Voilà. Un petit single sympa, ça fait 3 km avant d'arriver à Digne. Je fais un petit stop là, à 840 d'altitude sur la D900 là, après Digne. Voilà. Une petite journée à 150 bornes, un peu plus de 2000 de positif, et on va reprendre les forces pour demain. Voilà, jour 4, hein. midi, midi et demi, bon, je suis entre Espinas et Sabine-le-Lac, on va même grimper un sacré morceau, on a un peu tué les mollets, et il me tarde de redescendre sur sabine les vins pour pouvoir euh, boire frais et surtout manger un petit bout. Oh, L'eau de la source, elle est glaciale, mais j'attire un peu trop les... Les bestiaux, là, je ne vais pas sentir bon. Un petit point de vue euh, sur le lac de Serponçon depuis Saint-Apollinaire. J'ai trouvé une source voilà, qui va me permettre de passer la nuit sereinement. On l'entend peut-être derrière moi couler. Voilà, mais je grimpe le dernier kilomètre avant le, le tunnel du Parpaillon. Bah, C'est juste magnifique au lever du jour. J'ai eu un peu froid cette nuit. Pourtant, il faisait seulement 11 degrés. Mais j'ai bien claqué les dents en me levant. Donc. Euh, j'ai rattaqué à 4h30. Voilà, j'ai le souffle court, voilà, au-delà de 2000 mètres, et toujours les jambes douloureuses. Bon, j'espère qu'ils vont se relaxer pendant la descente. Là, je viens de voir un renard, il m'est passé juste devant le vélo avant de remonter. Et sur sa trajectoire, les marmottes sont sorties de partout en, en sifflant, c'est assez impressionnant. Bon, on est au Belvédère, donc avec Romaric et Laurent. Je, je, retrouve, je pensais que c'était vachement plus loin devant, mais non, je l'ai retrouvé ce matin. Et là, on vient de descendre. Le col de Parpaillon. Voilà, le tunnel, le tunnel du Parpaillon. Ouais, c'est le col de Parpaillon. Ouais, ça vous a plu Ouais, c'était une euh, belle descente. Nous, on l'a fait hier soir. Donc, euh, un régal. Avec euh, du beau temps et euh, une belle vitesse de pointe. Douleur et bonheur. Oui, douleur et bonheur aussi. Voilà, un petit stop au bord de la route. Et pour changer les plaquettes sur la coin. Ce cirque là, il est, il est juste sublime. Bon, 
Non, et bien le, le col de la bonnette, c'est pas rien. Là, j'ai passé les 2500 mètres d'altitude. Il fait chaud, je monte tranquille, avec quelques portions à pied, puisque au-delà de 2005, j'ai même eu des, des petits étourdissements. Donc voilà, bon, monter tranquille, s'hydrater, s'alimenter, et ça ira bien. Allez, on se revoit là-haut. Je suis presque à haut du col de la bonnette, là. Malheureusement, il reste encore quelques mètres. Mais c'est magnifique et, et vertigineux de beauté. Super. Il y a un quart d'heure, mais j'étais là-haut. Bon, me voilà au-dessus de Saint-Martin-Vésubi ce matin, petit déj, j'ai baissé avocat que j'assaisonne avec, euh, avec un citron. C'est plutôt sympa, ça évite de trimballer de la, de la vinaigrette et ça se marie très bien. Et après, ça sera un petit euh, riolet, voilà, en espérant qu'il n'ait pas tourné euh, hier soir, reste lui. Monter une piste de ski comme ça, tout droit dans le pentu, on n'en voit que la moitié. Je peux vous dire que ça casse bien les mollets. Petit point de vue depuis la station de la Colmiane. On aperçoit Saint-Martin, voilà, et la vallée de Bézubi. Voilà, qui laisse une, une grosse balafre qui a été ravagé donc avec le, le drame d'octobre 2020. C'est vrai que là, le voir, ça... c'est assez émouvant, c'est assez flippant. Ouais. Bon, le col de ses sauveurs, c'est un peu interminable. Il fait chaud, je sais qu'il y a un chalet là-haut, on peut bouffer un bout, donc j'espère que ce sera possible. Et surtout que je pourrais avaler quelque chose, parce que j'ai pas rien à bouffer, plus de compote. Et je tire vraiment la langue, je suis vraiment sec. Je suis euh, dans la vallée de La Roya, voilà, qui a subi également l'effet dévastateur de la tempête Alex. L'avant-dernier bivouac, bah, il devrait faire euh, beau. Il y a un petit vent assez frais là. Je suis monté, euh, je suis en dessous des 10 mm. Ça me permettra de ne pas avoir trop froid et en même temps de ne pas avoir une trop grosse température. Je vais avoir aux alentours de 20-22. Voilà, donc tapis de sol. Matelas gonflable, le duvet, le bivy qui reste à côté, il est ouvert, il est prêt à, il est prêt à servir au cas où. Et ici mon casque qui va me servir de table de chevet voilà, où je vais mettre quelques bricoles, mais comme là la caméra par exemple, le téléphone, etc. J'ai de l'eau au cas où si j'ai soif pendant la nuit et mon casque, vous remarquez, il est attaché à un rayon ici. Voilà, j'ai une petite sécu, si le vélo se barre, ça va faire beaucoup de bruit. Bon ce matin, j'ai fait la grasse mat, je suis parti à 6h30 donc... Euh... Il fait déjà très chaud, l'avantage c'est qu'il fait bien jour et je vais bien, bien profiter du paysage. Et on va faire le Mohican sur cette trace de la baroudeuse. On voit les différents types de pneus. Donc ici, là, il y a les, les gars qui sont sur la trace de 300 bornes. Voilà, on voit qu'il y en a un avec du pur gravel. Ici aussi, voilà. Et là, mon passage à droite avec mon Racine Ralph, mon pneu avant de ces chouelbe. On va avouer que ça aurait été quand même dommage de passer la cette nuit.
Bon, une semaine à pousser le vélo, c'est vrai que c'est compliqué, mais quand on est sur euh, des petits chemins comme ça, 2200 mètres, hein, c'est tout simplement euh, sublime. On n'a pas envie de... On a envie de l'eau, en fait, on a juste envie de, de profiter, de découvrir un nouveau point de vue à chaque virage. Bon, vous avez vu le, le petit snack d'altitude italienne. Bon, sur les conseils de, de gars qui étaient sur la 300, j'ai pris des, des pâtes au pesto, mais malheureusement, c'est pas super bien descendu. Ouais. Donc, euh, par contre, la bière, euh, le mix de bière, elle est super bien descendue. Euh, euh, voilà, ben là, je, je plane. Tout va bien, je suis bourré. Apparemment, on descend euh, là-bas. Au fond, quelque part, il y a un village. Retour à la Turbie après 8 jours de cette belle aventure de la baroudeuse NPF de 1000 km. Un beau voyage, une belle aventure, c'est parfait pour tester votre mental, votre résilience ou même votre matériel, votre vélo, votre combo bivouac. C'est une épreuve particulière, plus une mise à l'épreuve qu'une qu épreuve de vélo classique. Et ce qui fait sa spécificité, sa beauté, voilà, on vous amène dans des endroits très sauvages, des beaux points de vue. C'est particulier, il faut tenir les deux, trois premiers jours qui sont difficiles, on pousse beaucoup le vélo, mais euh, on est récompensé à chaque fois qu'on arrive à haut d'une grande côte. Voilà. Donc euh, pour moi j'en dirais une certaine fierté d'avoir pu euh, finir ce parcours. Et euh, également je gagne, je pense, en euh, confiance en moi, en pour rouler dans les milieux montagneux et être capable de gravir euh, des grands cols. Ça, c'est une bonne chose de, de prise et euh, ça permet de préparer, de passer un step voilà, avant de, de s'engager dans des épreuves encore peut-être plus lointaines ou plus compliquées. Allez, je vous dis euh, salut à tous et à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao